മുഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ അവസാനത്തെ ഒരു സെഷനാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലൂം ബിഹാവിയർ എന്താണ് പ്ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂം ബിഹാവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള വളരെ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലൂംസുമാണ് സോ പ്ലൂം ബിഹാവിയറും ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലൂംസുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ മുഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലൂം ബിഹേവിയർ മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമിനേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് പ്ലൂം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇനീഷ്യലി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഗ്യാസസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലൂ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസ് ഡിസ്പേഴ്സഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസസ് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് പ്ലൂം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ ദ സോഴ്സസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് എമിറ്റഡ് ഗ്യാസസ് ആർ നോൺ ആസ് പ്ലൂം സോ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് എമിഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജനറലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലൂമിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് ജനറലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മിക്സിങ് ഓർ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കാൾഡ് പ്ലൂം ബിഹേവിയർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്യാസസ് എമിഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന ഗ്യാസസ് എമിഷൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്ഷനും മിക്സിങ്ങും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഡിസ്പേഴ്ഷനും മിക്സിങ്ങിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടേമാണ് പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്കിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്യാഷ്യസ് കോമ്പൗണ്ട്സിന് സംഭവിക്കുന്ന മിക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിനെയാണ് പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത് സോ പ്ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഗ്യാസസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്യാസസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയും ജനറലി ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ലൊക്കാലിറ്റിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഗ്യാസസ് പൊല്യൂട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഗ്യാസും പ്രൊഡക്ട്സും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിനെയാണ് പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു ബേസിക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലൂം ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വൈ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോമ്പോണൻസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ ഒറിജിൻ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സസുകൾ വരയ്ക്കുക അതിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനിൽ നമ്മൾ വേർട്ടിക്കലി സെഡ് ആക്സസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റൈക്ക് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു സ്റ്റൈക്ക് അവിടെ വരച്ചു അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സ്റ്റൈക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്ലൂമിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എക്സ് ആക്സസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ പ്ലൂം സെൻട്രൽ ലൈനും മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലൂമിൻ്റെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻസിൽ അറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് പോയിൻസിലുള്ള ഹൈറ്റുകൾ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇ അറ്റ് എക്സ് വൺ എച്ച് ഇ അറ്റ് എക്സ് ടു ആൻഡ് എച്ച് ഇ അറ്റ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് സ്റ്റേക്ക് ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ പൊലൂട്ടൺ റിലീസ് ഹൈറ്റ് എന്നും പറയും സോ എച്ച് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എസ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലൂം റൈസിനെയാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് പ്ലൂം റൈസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫർദർ അടുത്ത മുടുകളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക മൂന്ന് ആക്സസുകൾ വരച്ചതിന് ശേഷം സെഡ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് വരച്ചു അതിന് എച്ച് എസ് എന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ച്വൽ സ്ട്രാക്ക് ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഒരു പ്ലൂം ബിഹേവിയർ അവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ലൈനും മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ്സിൽ ഈ സെൻ്റർ ലൈനിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇ അറ്റ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സെട്ര എച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് സ്റ്റാക്ക് ഹൈറ്റാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലൂം ബിഹേവിയറിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ്സിൽ പൊലൂട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽസും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആരോ മാർക്ക് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെസ്പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അത്രയാണ് അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ ആ എച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് സ്റ്റാക്ക് ഹൈറ്റാണ് അതിന് തന്നെ നമുക്ക് പൊലൂട്ടൺ റിലീസ് ഹൈറ്റ് എന്നും പൊളിക്കാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എസ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂം റൈസ് പ്ലൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റൈസിംഗ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വേർട്ടിക്കലി വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ എച്ചിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫർദർ മൊഡ്യൂളിൽ അത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതിയതിന് ശേഷം വരയ്ക്കേണ്ട ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് പ്ലൂംസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലൂമിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് പൊലൂട്ടൻസ് പ്ലൂമിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പൊലൂട്ടൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ വിൻഡ് ക്യാരീസ് പൊലൂഷൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്രം സോഴ്സസ് നമ്മുടെ വിൻഡ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സോ ആ ഒരു വിൻഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊലൂട്ടൻസിനെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള പൊലൂട്ടൻസിനെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സോ
മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹീറ്റിംഗ് ബോത്ത് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് സെയിം ടൈം ബട്ട് ഇൻ വാരിങ് റേഷ്യോസ് അഫക്ട് ദ ഡിസ്പേഴ്സൺ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ഹീറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹീറ്റിങ്ങും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലൂം ബിഹേവിയറിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് അല്ല സോറി ഫോർത്ത് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ നാല് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലൂം ബിഹേവിയറിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വിൻഡ് വിൻഡിന് നമ്മുടെ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദെൻ തേർഡ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടർബുലൻസ് അത് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ക്രോസ് വിൻ ഡയറക്ഷനിൽ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹീറ്റിംഗ് ബോത്ത് കാപ്പബിൾ ഫോർ അഫക്റ്റിംഗ് ദ പ്ലൂം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഡിഫറൻ്റ്ലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ പ്ലൂം ഡിസ്പേഴ്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടും ഡിഫറൻറ്റ് റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിലാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉള്ളൊരു വേരിയേഷൻ സോ ഈ ഒരു നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലൂം ബിഹേവിയറിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ എന്താണ് പ്ലൂം എന്താണ് സ്റ്റേക്ക് എന്താണ് പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ എച്ച് എസ് എച്ച് ഇ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ പ്ലൂം സെൻട്രൽ ലൈൻ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ആ ഇക്വേഷൻസ് എച്ച് എസ് എന്താണ് എച്ച് ഇ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടെത്തുക ഡെൽറ്റ എച്ച് പ്ലൂം റൈസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എഴുതുക സോ അതൊരു ട്രാക്സിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്ലൂം സ്റ്റാക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാല് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലൂമും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലൂം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലൂംസ് ആണ് ഓക്കെ താങ്